Let me praise me God. Leave me alone. Good evening, everybody. Come on, how about we stand to our feet? Thank you so much for driving from all over the country to be here to worship with us tonight. My prayer and desire is that you would encounter the living God. That you wouldn't just be entertained. We didn't just come for a good talk and a pat on the back. But how many came here tonight to experience God? Yeah, God's good. God, we thank you tonight that you're here. Your word says where two or three are gathered, you're right there in the midst. God, tonight we come up to lift up one name, and that's the name of Jesus Christ. We thank you, God, for what you've done, what you're doing, and what you're going to do. In Jesus' name, amen. Come on. If, if you want to come down to the front and worship, you're more than welcome to. But let's worship the King together. Amen. 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 Zdjęcia 
tu ime. Vrhi vseki um srce, Isus. Zašto to znam, če imam mir v tebe?
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name. It says, this is all the more urgent for you know how late it is. And time is running out. Wake up. Wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will be here soon. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Verse 14 says, Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Now, I, I, don't, know why, I don't know why you came here tonight, but I can't revive you. I can't give you revival. This incredible worship team can't give you revival. The best preacher on the planet, Christine Kane, can't give you revival. Revival only comes from one. The one who paid the ultimate price on the cross for you. And I just, I just feel the Holy Spirit here. And um, Somebody made fun of this me this week and said I was a weepy pastor. So I cried. Big deal. Get over it. I feel the Holy Spirit moving tonight. And you don't need a person to lay hands on you. You don't need someone to prophesy over you. All you need is the way, the truth, and the life found in the person of Jesus. That's all you need. So all this is tonight is an opportunity because the Bible says where two or three gather, gather he's right there in the midst so as, as much as you're willing to give him however, however much you're willing to put in his hands he's willing to take from you however, however much you're willing to empty yourself he's ready to fill and if you need an awakening if you need a revival tonight the son of God is here amen 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 we're going to sing this next song and I, my prayer is that you would see Jesus for who he really is I would, my prayer is that you would experience him for who he really is can you lift your hands tonight God we're here for you we're not here for a person we're not here for an event we're not here for a concert or a good time we need you we need you we need you, we need you Lord you are why we're here you are the king of our heart you are our savior and our friend and 
God, I thank you that even now you're beginning to move. И Боже, благодаря ти, че дори и сега ти започваш да се движиш. Even now you're beginning to soften people's hearts. И сега започваш да умекваш сърца. And birth hope again. И да даваш надежда отново. And birth hope again. И да даваш надежда отново. In Jesus name. В името на Исус. Amen. Хайде.
You know, people often let us down. Знаете ли, хората често ни предават. People often disappoint us. Те ни разочароват често. People are often not faithful to their promises. Хората често не държат на обещанията си. And sometimes we confuse people with God. И понякога объркваме хората с Бог. We think because somebody has let us down. Ние си мислим, че защото някой ни е предал. Or somebody walked out on our life. Или някой е излязал от живота ни. Or somebody betrayed us. Или някой ни е предал. We could think that God is going to be the same. Си мислим, че Бог ще направи същото. But the Bible tells us that God is not like us. Но Библията ни казва, че Бог не е като нас. In fact, it is impossible for God to lie. Всъщност е невъзможно за него да лъже. And all the promises of God и всички обещания на Бог are in Christ Jesus. Са в Исус. Yes and amen. Да и амин. And the reason why we can sing you're never going to let me down. И причината поради която можем да пеем ти няма да ме предадеш. We've come out of a crazy world. Е, че ние излизаме от един луд свят. We live in a crazy world. И живеем в луд свят. Except for Bulgaria. Освен България. You're the only normal people. Вие сте единствените нормални хора. But the rest of the world. Но остатъка от света. They're crazy. Те са луди. Especially America. Особено Америка. Cray, cray, cray. Луди, луди, луди. The world is crazy. Света е луд. We've had pandemics. С пандемии. We've had natural disasters. С бури и разрушения. We've had political instability. С политическа нестабилност. We have war. Имаме и война. We have crime. Имаме престъпления. We have economic instability. И економическа нестабилност. It is easy to have no hope. Лесно е да нямаш надежда. And we can be singing, you are good. И ние може да пеем, ти си добър. But in our heart, we don't really believe it. Но в сърцето си не го вярваме. Because the world is bad. Защото света е лош. Because people are bad. Хората са лоши. Because systems are bad. Системите са лоши. We can really sing, you are good. Ние можем наистина да пеем, ти си добър. But not really believe in our hearts that he is good. Но да не го вярваме в сърцата си, че той е добър. Tonight, some of you have driven four and five hours. И някои тази вечер са пътували четири пет часа. Some of you have come across the city. Някои са попаднали просто на този град. Но не си тук по случайност. Вярвам, че ще се случи божествена размяна в сърцето ти. И ще си тръгнеш тук тази вечер. И ще имаш откровение, което само Бог може да ти даде. Че Той наистина е добър. Дори понякога, когато обстоятелствата не са добри, Even if people are not good, и хората не са добри, and the most challenging one, те са най-голямото предизвикателство, дори когато знаем, че ние не сме добри, the guilt and the shame that that could give us, вината и стръма, която това може да ни донесе, makes us sing you are good, but not really believe it. ни кара да пеем, ти си добър, но не да го вярваме. But tonight, но тази вечер, I believe deep in your heart, аз вярвам, че дълбоко в сърцето, you are going to have a revelation that God truly is good. ще получиш откровение, че Бог наистина е добър. Psalm, Psalm 119. Psalm 119. It says you are good. Казва ти си добър. And you do good. И ти вършиш добро. God is good. Бог е добър. And God does good. И Бог върши добро. This is what I want to ask you. И това ще ви помоля да направим. I just want you to close your eyes. Просто искам да затворим очи за момент. If you're carrying sorrow and grief. Ако носиш мъка и тъга, някой те е наранил, някой те е оставил, някой те е предал. И дълбоко в сърцето си искаш да вярваш, че Бог е добър. Но си толкова разочарован от хората, че сега си разочарован от Бог. И имаш нужда Бог да изцели сърцето ти. I want you to raise your hand to the Lord. That's it. Just put your hand up high. Просто вдигни ръка високо. If you're standing next to any one of these people with their hands up, ако стоиш до някой който си е вдигнал ръката, I just want you to put your hand gently on their shoulder. Просто искам да положиш ръка върху рамото им. I don't want you to do anything strange. Не искам да правиш нищо странно. Just put your hand on their shoulder and pray for them. Сложи ръка на рамото им и се моли за тях. Pray that the love of God will flood them. Моли се Божията любов да нахлуе в тях. That the goodness of God would consume them in Jesus' name. И добрината на Бог просто да ги обгърне в името на Исус. I want you just to sing. You are good. 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 
some of you and you've come tonight and you have sickness in your body and you're singing you are good by faith because you've been believing God for a report of healing but so far you have not seen that healing come to pass and the presence of God is in this house and Jesus still heals today if you need healing in your body faith I want you to come up here and pray here I want you to raise your hands to heaven. If you need healing in your body, if you see anybody with their hand raised, and you have faith in your heart, I want you to go and stand next to that person. I want you to ask them what is wrong. And I want you to pray in the name of Jesus that God would heal in the name of Jesus. It could be a muscle pain, a spine, a neck. Jesus will bring healing in the name of Jesus. Raise your hands to heaven. From the front to the back. I want you to declare and decree this into the atmosphere. Come on. I sing it to you, believe it.
Come on, Bulgaria. Give Jesus Christ a mighty ovation in this place. Come on, you can do better than that. He is is holy. He is worthy. Come on, lift up. A shout of praise to the King of Kings. And the Lord of Lords, He is holy. Hallelujah. Hallelujah. You all came with. Hello. World's best translator. You, you need to pray for this girl. Трябва да се молите за това момиче. She has a very difficult job. Трудна е работата. But Bulgarian chicks are super women. Но българските момичета са супер жени. Yeah. Да. Turn to your neighbor and say you are the best looking thing I've seen all night. Обърнете се към съседа си и му кажете че изглежда най-добре днес. You guys are awesome. Страхотни сте. Awesome. Don't go far. Okay, all the children. Всички деца. All the children, can you go to kids church? Може ли да отидете в детската църква? From what ages? Uh, на възраст между 2 и 11 години. I want to go to kids church. И аз искам да отида в детската църква. Okay, Bulgarians. Добре, България. You're very talkative. Много обичате да си говорите. How are you? Как сте? I have missed you all. Липсвахте ми. You are the best looking people in all of Bulgaria. Вие сте най-добре изглеждащите хора в България. The, how you doing? Hey. The most anointed. Най-помазаните. Okay, I'm wondering if there's any single people in the house that want to meet their spouse tonight. Чудесе дали има неумъжени, неженени хора сега тук. I'm a matchmaker. Аз много мога да събирам хората. Oh, I'm seeing some hands go up quickly. Виждам ръце, бързо. Bravo. We believe in signs and wonders and miracles. Вярваме в чудеса и знамения. Listen, you have packed this house. You're out the door. Тук е пълно, има хора чак до вратата. God bless. You know what I love? There is nothing like having church in a nightclub. Няма нищо което да се сравнява с това да имаме църква в нощен клуб. Tonight this is holy ground. Това тази вечер е свята земя. No one is allowed to sneak behind the bar. И никой не му се позволява да се пробива зад бара. There's only one kind of spirit tonight, the Holy Spirit. Има само един дух, святия дух тази вечер. You all are fantastic. Всички сте фантастични. Where are the pastors that have come? There's some pastors that have come. Къде са пасторите? Can you stand up if you're a pastor in the room? Ако сте пастор, може ли да се изправите? Thank God for all these pastors. Имаме тук. God bless you. Бог да ви благослови. Yo, these guys have been pastoring for 34 years. Тези хора пастируват от 34 години. We are standing here because of your fruit, truly. We are. И ние стоим тук заради вашия плод. And wherever Joe and Tony are, I can't see. I'm pretending to be able to see. I can't see anything right now. Не мога да видя нищо. And I thank God for you, and I thank God for all of you coming on a Friday night. И благодаря на всички вас, че дойдохте в петък вечер. They tell me this is the most happening place in Bulgaria today. Казаха ми, че това е най-оживеното място в България тази вечер. Is this right? Правилно ли е това? Okay, I need you to make more noise than the Greeks. Имам нужда да правите повече шум от гърците. I have my beloved pastors from Zoe Thessaloniki here. Pastori din Yot Zoe Solon sa tuk. Yeah, you guys stand up. Everyone welcome there. I love them. One big happy Jesus family. Едно голямо щастливо семейство на Исус. I'm going to teach the word tonight. И ще получавам със словото тази вечер. We have come for breakthrough. Защо сме дошли за пробив? I don't know why you think you came. Не знам защо вие си мислите, че сте дошли. Но аз знам, че Исус ще освобождава хора тази вечер. Ще четем доста от Библията. Кой прави план за четене на Библията за една година? Духовните хора. For those of you that have fallen behind, I'm going to catch you up tonight. За тези, които са поизостанали малко, ще наваксаме тази вечер. It's going to be fantastic. Ще бъде фантастично. You know, during the time of uh, ministry in the worship, по време на служението на хвалението, when we were singing that song that you are good, докато пеехме ти си добър, because we have gone through so much in the world, well, in your country, for a very long time. Понеже сме преживяли много неща в света, в нашата държава, дори още повече. We have come through so much political upheaval. Преминали сме през много политически разрум. Толкова много економически проблеми. 
Обаче вие показвате радостта в Господа. Водя много голяма група от хора, от приятели от Америка. И още не съм ги питал, обаче най-вероятно може да направите страшно много за тяхната вяра. И може би не го осъзнавате, но в Христовото тяло ние се насръчаваме един друг. И вашата любов към Исус ни насръчава толкова много. Но е трудно да конфузим но много лесно понякога да объркаме Бог с хората. И ние можем в сърцата си да знаем, че всички обещания в Господ са дай амин, но не го вярваме с ума си или дълбоко в сърцето си, защото хората ни разочароват постоянно. И защото ние се разочароваме сами. Много често нарушаваме обещанията, които ние сме дали. И ние свързваме това, което ние правим с Бог или това, което някой друг е направил. И когато четем, че всички обещания на Бог в Исус Христос са дай амин, не го вярваме наистина. Защото си казваме, да, ама само ако съм добър. Или само ако направя достатъчно добри неща. И понеже нито един от нас не е добър, си мислим, че няма как Бог в нашия живот да извърши тези чудеса, тези обещания. И защото забравяме, че не се основава на това, което сме ние или което правим, но се основава на това, кой е Исус и какво Той е направил. И това означава всички обещания на Бог. Ако е в Писанията, ако е в Писанията и Исус го каза, значи се отнася за вас тук в България. Не е само за американци. Или само за австралийци. Или за всички останали държави. Не е за хората, които виждаме в YouTube. Или за хората, които виждаме в Instagram и TikTok. Всички обещания на Бог не са в в TikTok, дай амин. Не са в YouTube, дай амин. Те са в Исус Христос, дай амин. И същия Исус, който е в Америка. И същия, който е в България. И в Гърция. Супер си. Така че искам да вярвате на обещанията за Бог за вас. В Деяния се казва, че Бог избира времената и мястото, на което да ни сложи. Тук по случайност не си продукт просто на времето. Ти си продукт на вечността. Бог те е взел от вечността и те е сложил във времето и ти е дал дарби и таланти за целта да служиш на своето поколение. В България през 2023 година, имайки предвид економическото състояние на тази държава или политическите разриви, ти си Божия първи план. Не си план Б или план В. Ако някой от Америка беше по-добър, Бог ще ще да го сложи тук. Но ти си тук. Той те е поставил тук. И те е изпълнил със Своят Святи Дух. И те е изпълнил със даровете и талантите, които ти ще се нуждаеш, за да вършиш това, което те е призовал. В този час тази нация на това време. Всички обещания на Бог в Исус Христос са дай амин. И в числа 
tells us that God is not a man that he would lie. Каза, да лъже, If he said it, ако той го е казал, he will do it. Ще го направи. Maybe your father left? Може би твоя баща се е тръгнал. Maybe an ex-lover or an ex-spouse left you? Може би бивш партньор те е оставил. They did not honor their covenant with you? Не е почетил завета си с теб. But God is not a person. Но Бог не е човек. Oh, he's, not a, he's not like us in nature. Той не е като нас по природа. So he cannot lie. И той не може да излъже. So if he said this is his promise, и ако е казал, че това е неговото обещание, then he will fulfill it. Значи ще го изпълни. But we have a part to play. Но имаме а, роля да играем в него. So you see some people and you think, man, Christine Kane, why does she look so blessed? Uh, виждаме някои хора и си казваме, Кристин Кейн, защо е толкова благословена? I walk in, so many are telling me, Christine, I read your things. Влязах тук и много хора. You. Хора ми казаха, следвам те в социалните мрежи, чета нещата ти. Am I some sort of super Christian? Аз някакъв супер християнин ли съм? Do I have a knowledge of God that's like secret? Имам ли тайно познание от Бог? No. Не. Same Bible? Същата Библия? Same God? Същия Бог? Same promises, същите обещания, same Holy Spirit, същия свят дух. The only difference between me and some other people, единствената разлика между мен и някои други хора, is that I want to lay a hold of all the promises that God has for my life. Аз искам да взема всички обещания, които Бог има за живота ми. So in the book of Deuteronomy, и в Торозаконие, the Lord says to Moses, Господ казва на Моисей, they had come out of slavery 430 years. 430 години робство, те са излезли от него. The of were in Израилевите деца бяха под робство. They were in те бяха роби. They could make no about their life. Не можеха да взимат сами решения за живота си. They were бяха под абсолютен контрол. And God set them free. И Бог чудотворно ги освободи. He a Red sea. Той раздели Червено море. They on dry land. Те вървяха по сухата земя. And then the Red sea closed. И после Червено море се затвори. He killed all those bad people. И уби лошите хора. And God did a miracle. И Бог извърши чудо. God brought them out. Той ги изведе. But then we had a problem. Но имахме един проблем. Because they weren't meant to come out of bondage and slavery to just stand in the wilderness. Понеже те не бяха призовани извън робството да застанат в пустинята. The Lord said to Moses, Господ каза на Моисей, He had promised them a promised land. Той им е обещал земя, обещана so земя. He said the land of Canaan, it's yours. He had promised it to Abraham. И той обещал още на Хана на Авраам, че Хананската земя е тяхна. This is yours. Това е ваше. It's a land that flows with milk and honey. В тази земя има мляко и мед. It's a land of abundance and blessing. Място на изобилие и на благословение. And he said to them, go in and possess. И той им каза, идете и завладейте. So that you might inherit the promise. За да наследите обещанието. So he was saying to them, there is an inheritance. Той им казва, има наследство. When I die, когато аз умра, which won't be for a long time, което няма да е доста дълго време, I have two beautiful daughters. Имам две красиви дъщери. So any cute Bulgarian men come and see me if you love Jesus. И ако има български мъже, които обичат Исус, да дойдат да ми споговорим. And my two daughters I pray by the grace of God I will leave them an inheritance. И аз се моля по благодата на Бог просто да им оставя наследство един ден. But that inheritance has no purpose if it just sits in the bank. Но това наследство не служи с никаква цел, ако просто си стои в банката. And they never go in to possess. И те не отидат да завладеят what they have inherited. Това което са наследили. Many Christians. Много християни. We're waiting. Не чакаме. For God to drop it out of the sky. Бог просто да го пусне от небето. Drop freedom out of the sky. Да пусне свобода Drop peace out of the sky. Drop joy out of the sky. Радост да падне Drop blessing out of the sky. Благословение от небето. But he says you've got to go in and possess. Но той казва трябва да отидеш да завладееш. So that you might inherit what Jesus died to give you. За да наследиш това което за което Исус е умрял да ти даде. So this is the problem and some of us are in this position right now. И това е проблема и ние някои от нас в тази позиция в момента. I'm going to read you from the book of Deuteronomy chapter 1 just for a minute. Ще ви прочета от Торзаконие първа глава за момент. And you can tell she's much younger than me. И моля че си че е млада по млада от мен. Because this is what I use. Защото това е което аз ползвам. Modern technology. There you go. That's it's awesome. Модерна технология. I'm going to read Deuteronomy chapter 1. Ще чета от Торзаконие първа глава. 
Just a few verses I can't even see to be honest with you. А няколко стиха даже не виждам дух трябва да чета. Because you're trendy in this nightclub church. Защото сте много модерни в този клуб. So I have to go where there's light. Така че трябва да отида там където има. And I'm wearing glasses. Светлина, пък нося очила. It says these are the words I'll read it all and then you can read it. Okay. These are the words Moses spoke to all Israel across the Jordan in the wilderness in the Arabian opposite Saf between Paran Tophen, Laban, Hazabath and Dizahab. If you don't speak in tongues, say that very quickly. Ten Ако не говорите в на езици, кажете това много бързо. В второзаконие първа глава първи стих се казва: Ето думите, които Моисей говори на цял Израил отвъд Йордан сред пустинята, в равнината между срещу Суф, между Фаран и Товел, Лаван, Ахирот и Дизав. It is an 11 day journey. Everyone say 11 days. Там се казва 11 дни в пустинята. Кажете всички 11 дни. How is that in Bulgarian? Edinaisin. Everyone say Edinaisin. Кажете всички Edinaisin. 11 days. Edinaisin дни. It is 11 day journey from Horeb to Kadesh Barnea by the way of Mount Seir. Edinaisin. Един седен ден от Кадис до Кадис върни. In the 40th year. На 40-та година. Кади се 40th? 40. Четири се. Четирстата ми е. Фордиет. Say eleven days. Единайсет дни. Четири се. You say eleven? Единайсет. Четири се. That's forty. Yeah. That's what I want. Yeah. So you say eleven. Единайсет. Четири. Единайсет. Единайсет. Okay, I have an English degree. Аз имам бакалавър по английски. And I was very bad at mathematics. Обаче бях много зле по математика. Who is bad at mathematics? Кой не го бива по математика? My people. Моите хора. You're my people. Вие сте мои хора. But even for someone like me. Но дори като за някой като мен. Who is very bad at mathematics? Който е много зле по математика. Even I know that there is a difference. Дори аз знам че има разлика. Between what's 11 days? Между 11 дни. Between 11 дни. And между 11 и 40. Between между 11 и 40 години. How many can see that there's about a 39 year 11 and a half month difference? Колко от вас могат да видят че има над 39 години разлика в това? Scripture says that in 11 it should have taken 11 days. Писанията разбираме че трябвало да им отнеме 11 дни to come out of bondage, да излязат от робство, out of slavery извън робството и готово into the wilderness в пустинята because between bondage and the promise there is always a wilderness защото между робството и обещаната земя винаги има пустиня there is an 11 day journey through the wilderness има пътуване което отнема 11 дни в пустинята god brought them out of egypt бог ги изведе от египет and then god was going to get egypt out of them и бог трябваше да изкара египет от тях because the person that leaves the slavery защото човек който излиза от робство be the same person that goes into the promised land. Не може да е същия който отива в обещаната земя. So the wilderness is where the transition happens. И в пустинята се случва преобразяването. So that you can become who you need to be. За да станеш този който трябва да бъдеш. To become a promised land Christian. Да станеш християнин от обещаната земя. Rather than a wilderness Christian. А не християнин от пустинята. Most Christians settle for deliverance from slavery. Повечето християни се задоволяват с това просто да бъдат освободени от робство. They saved. Те са безопасност. But they never step into the promises of freedom in the promised land. Но никога не стъпват в обещанията в свободата на обещаната земя. There's a difference between deliverance and freedom. Има разлика между освобождение и свобода. And Galatians tells us it's for freedom Christ set us free. И в Галатяни ни казва че Исус за свобода ни освободи. 33 years ago in this nation everything changed. Преди 33 години в тази нация всичко се промени. But the question is did we change? Но въпросът е ние променихме ли се? Because unless we change to become who God wants us to be, we will be like the children of Israel who die in the wilderness. Защото освен ако не се променим да бъдем тези, които трябва да бъдем, ще бъдем като израелевите деца, които умряха в пустинята. What took 11 days took 40 years. Това което трябваше да отнеме 11 дни отне 40 години. And an entire generation died in the wilderness. И едно цяло поколение умря в пустинята. And God had to raise up another generation. И Бог трябваше да издигне друго. That's who I'm speaking to today in Bulgaria. И на вас говоря в този момент Бог. God had to raise up another generation that would believe God enough to possess what he had always promised them. Бог трябваше да издигне едно поколение, което вярва достатъчно, че да отиде там, където Бог им е обещал. It was fear 
doubt and unbelief. Беше заради страх и неверие. And it was murmuring and grumbling and complaining. И мърморене и оплакване. That kept an entire generation out of the promise. Това държа онова цяло поколение далеч от обещанието. God had promised the slaves that were in Egypt that they were going to go into the promised land. Бог обеща на робите в Египет да ги заведе в обещаната земя. Was God a liar? No. Бог излага ли не? They chose not to go in and inherit. Те избраха да не отидат и да не го наследят. They never possessed what was theirs to possess. Те така и не заводяха това, което беше тяхно за заводяване. Защото се покориха на страха. And they ended up dying in the place they should have only been passing through. И в крайна сметка умряха на място, в което трябваше просто да преминат. At every stage of our Christian life. И всяка на всяка степен от християнския ни живот. God wants to take us deeper into his promises. Бог иска да ни заведе още по-надалеч в неговите обещания. But at every level of growth and digging deeper into the promises of God. Но на всяко ниво, на което растем и задълбаваме по-дълбоко в обещанията на Бог. There is a wilderness period we constantly have to go through. Има постоянно период на пустиня през който трябва да преминаваме. We're not supposed to live there. Не трябва да живеем там. We're not supposed to build an idol there. Не трябва да си построим идол там to die there. Не трябва да умрем там. We're supposed to become who we need to become there so we can step into the promise that God has for us. Трябва да станем тези, които трябва да станем, за да можем да стъпим в обещаното. So he said it's a 40 it was an 11 day journey and it took 40 years. Той каза че е 11 дена пътуване, което отне 40 години. I'm thinking many of you that have sowed your lives into this nation. Вярвам че много от вас са посяли живота си в тази нация. When you were communist and then what has happened in the last 33 years since then? от времето още на комунизма и през последните 33 години. And you have for a и сте купняли за такова поколение. You have kept the flame of alive in this Държали сте този пламък на Христос жив за това поколение. I met pastors who under communism their parents had house churches and underground churches. По време на комунизма срещала съм пастори, които казват, че са имали служения в къщите си, в домовете си. That's why we're here tonight, not because we've done anything great, but we're on the legacy of these people. И затова сме тук тази вечер, ние сме наследството на тези хора. But there's a generation in this room. Но има поколение в тази зала. And you have persevered when many others have fallen away. И сте постоянствали когато други са отпаднали. You have hung on to Jesus while many have fallen away. Хванали сте се за Исус, когато други просто са отделечили. Когато в държавата се случвали толкова много неща, вие сте останали хванати за Исус. И съм тук за да ви кажа, че все още има обещание, има обещана земя, която трябва да завладеете. И може би една поколение, която е пълна и пълна, has had to die in the wilderness. И може би едно поколение, което се е отдало на страх и на съмнение, се е умряло в So that another generation would arise. За да може друго да излезе. To go in and believe God and possess his promises. За да вярва на Бог и да завземе това обещание. So when Moses and that generation died, God raised up Joshua. И когато Моисе и онова поколение умряха, Бог издигна Исус на вие. Now there are Joshua's in this room. Знам че има Исус на вие в тази зала. And there are Caleb's in this room. И Халев има в тази стая. Joshua and Caleb were in Egypt also as slaves. Двамата също бяха като роби в Египет. Joshua and Caleb saw the Red Sea part. Исус на вие и Халев видяха как Червено море се раздея. They saw manna from heaven for 40 years. Видяха как манна падаше от небето 40 години. They saw water come out of a rock. Видяха как река извира от скала. They saw quail come from heaven. И как други плодове са слезали от небето. And they continued to believe God. И продължиха да вярват на Бог. When everyone around them was full of negativity and said it's never going to happen. Докато всички около тях бяха пълни с негативизъм. Even though God had done all those miracles. Въпреки че Бог беше извършил всички уния чудеса. They were like, well, no, we'd rather go back. Те си казваха, останали си казваха, не предпочитаме да се върнем. And God sent 12 leaders. И Бог изпрати 12 лидери. This is why leadership is so important. И затова водачеството е толкова важно. God sent 12 leaders into the promised land in Numbers 13. Бог изпрати 12 водачи в обещаната земя в числа. And God said to them, I've given you this land. И Бог им каза, аз ви давам тази земя. It's a done deal. Свършено е. So I want you to go out. Искам да отидете там. And spy out the land. И да съгледва, да бъдете съгледвачи в земята. Not to see if you can take it. Не да видите дали може да я завземете. Because God had already given it. Защото Бог вече е дал. He wasn't sending them on a mission to see if they could take it. Той не ги пращаше на мисия да видят дали могат да я заземат. He sent them on a mission to see 
how they were going to take it. Той ги изпращаше да видят как могат да я завъдат. God hasn't sent us into this world to say, oh, maybe you could be salt and light. Бог не ни изпрати тук за да бъде може би сол и светлина. Maybe you could go into all the world and make disciples. Може би може да отидеш по целия свят и да правиш ученици. The issue is never if. Проблема никога не е бил ако. The issue is always how. Но проблема винаги е как. But of the 12, но от 12-те leaders, водачи, 10 came back. Десет се върнаха и казаха, не можем да го направим. Толкова е трудно. Стените на града са толкова големи. Има великани в земята. И толкова много врагове. И е невъзможно. Ние не можем да го направим. И десет водачи отъдържаха цяло поколение от съдбата им. We're seeing this over the earth in every country right now. И го виждаме това по земята във всяка държава в момента. People full of fear and doubt and negativity. Хора пълни със страх и съмнение и негативност. Telling us why God's promises can't happen. Ни казват защо Божиите обещания не могат да се случат. And it only took two. И трябваха само двама. Caleb said, "We are well able." Халев каза, ние можем. Not because we're great. Не защото ние сме велики. But because our God promised. Но защото нашия Бог обеща. И той го каза. God will do it. И ще го направи. If God's declared it, it shall happen. Ако Бог го е заявил, ще се случи. So now. И сега. We're going to pick up at Joshua chapter five. Ще влезем в Исус на Виев пета глава. This was just an introduction. Това е само представянето. Now we're going to get to the preaching. Сега вече влизаме в проповядването. Now we're going to get to the text. Там ще влезем в текста сега. So finally, 430 years of slavery. Най-накрая, след 430 години робство. 40 years in the wilderness. 40 години в пустината. 470 years. 470 години. Waiting for the promise. Чакайки обещанието. Finally, the children of Israel crossed the River Jordan. Another miracle. Най накрая израелевите деца прекосиха река Йордан. Още едно чудо. So now they are in the promised land. Се казва вече са в обещаната земя. And you are also in the promised land. Също сте в обещаната земя. If you are in Christ. Ако сте в Христос. Now we're to, I'm giving you an Old Testament example, but you and I are new covenant believers. Давам ви пример от Стария Завет, но ние сме вярващи от Новия Завет. And we are in Christ. И ние сме в Христос. And last I checked, all the promises of God are in Christ. Yes, and amen. Следно когато проверих Божиите обещания в Исус Христос са да и амин. And so, when you are about to step into the fullness of the promise, How should you act? И когато вече си готов да стъпиш в пълнотата на обещанието, как трябва да се държиш? What is it that you should do? Какво трябва да направиш? What are some things that maybe the generation before you didn't do? Кои са нещата, които може би поколението преди това не е направило? Which resulted in them dying in the wilderness? Което ги е принудило да умрат в пустината? And now another generation has arisen in Bulgaria. И сега ново поколение израства в България. And now we're going into the promised land. И отиваме в обещаната земя. We are somewhere where we haven't been before in this nation. Не сме на място на което до сега не сме били в тази нация. And as you go in to possess that promise, и когато отидеш да завладееш това обещание, let me tell you there are at least six things that happen for everyone every time you go up to a new level in God. Кажа, че има шест неща, които се случват всеки път, когато това трябва да се случи. Мога да ви кажа, като 57 годишна жена, правейки това, което правя по целия свят, всеки път, когато трябва да стъпя на ново ниво с Бог, аз трябва да мина през този процес. Някои от вас страхотни млади хора, които са достатъчно млади да ми бъдат внуци, вие променяте света. Вие разтърсвате нации. Вие сте невероятни млади хора. И ще трябва да научите някои неща с вашия TikTok и YouTube. Защото има принципи и процеси в Бог, които не се променят. Само защото технологиите се променят не означава, че принципите трябва. And so some of us that have been in the church for a long time. И някои от нас, които са били вече в църква дълго време. But have become a little bit cynical. Но сме станали малко цинични. You're going to get hit tonight too. И вас ще ви удари това тази вечер. Everyone is going to get hit tonight. Ще бъдат ударени тази вечер. Because this process is relevant for every one of us. Защото този процес е актуален за всеки един от нас. So we're going to go to Joshua chapter five. И отиваме в Исус на Виев пета глава. And I'm going to read a bit. И ще прочета малко. Now what I'm going to read 
everyone that is a woman is going to be happy that she's a woman. И това, което ще ви прочета, всяка жена ще се зарадва, че е жена. И това е момент, в който се радвам, че не съм мъж. И някой от вас ще се застряма, защото не са чували как жена чете тези стихове. Но е в Библията. Аз не го казах, Бог го каза. Така че обвинявайте Бог. Ще прочетем първо на английски стиховете, след това на български. Така, вече река Йордан остава назад и Израилевите деца вече са в обещаната земя. И това е първото нещо, което се случва с Исус на Виев и Израилевите деца в обещаната земя. Трябва да ви светлини тук. Модерни българи. When all the Amorite kings across the Jordan to the west and all the Canaanite kings near the sea heard how the Lord had dried up the water of the Jordan before the Israelites until they crossed over, they lost heart and their courage failed because of the Israelites. Когато всичките аморейски царе, които бяха отвъд Йордан на запад към Средиземно море и всичките ханаански царе при морето чуха как Господ пресуши водите на Йордан пред израелтяните, докато преминаваха, сърцата им се свиха и от тях вече не остана смелост пред израелевите синове. At that time the Lord said to Joshua, make flint knives, don't get nervous now boys, make flint knives and circumcise the Israelite men again. По това време Господ каза на Исус и направи си остри камени ножове и обрежи пак израелтяните. Не се притеснявайте тук, мъжи. Тогава Исус си направи камени ножове и обрязи израелтяните на хълма на обрязването. Тук много обрязване се случва, да знаете. Не знам дали как точно е срязано. Some of you are so nervous. You think this is why you don't give a woman a microphone. I know. Някои от вас толкова се притеснява, че си казвате, ето затова не трябва да даваме микрофона на жена. All the people who came out of Egypt who were males, all the men of war had died in the wilderness along the way after they had come out of Egypt. И тази причина е, че Исус ги обряза. Всички мъже, които излязоха от Египет, всички бойци бяха родени в пустинята по пътя след излизането им от Египет. Всъщност целият народ, който излезе от Египет, беше обрязан. На всеки роден по пътя в пустинята след излизането от Египет не бяха обрязани. Това ви дава представа. Вече са в обещаната земя. The first thing that God says. Първото нещо, което Бог казва. He says circumcise the sons of Israel again the second time. Той казва отново трябва да обрежеш синовете на Израил. The first thing he says before you go in to possess the promise. Първото нещо преди да отидеш да завладееш обещанието. I need you to cut away certain things. Искам да отрежеш някои неща. He says a generation came out of Egypt. Той каза едно поколение излезе от Египет. Who had had a cutting away които вече са имали изрязване. Те вече са били обрязани. Те платиха цена. И Бог им каза, тези нови, това ново поколение не може да завладе обещанието заради цената, която платиха старите. Всяко поколение трябва да плати собствената цена. Всяко поколение трябва да има собствено изрязване. Нека да ви дам пример в Новия Завет. В Евреи, понеже сме заобиколени от такъв голям облак от свидетели, нека и ние, не Бог, нека ние също да оставим на страна тежестите и греха който толкова лесно ни завладява. За да можем без проблем да тичаме в обещанието, което Бог ни е дал. И някои от нас не виждат обещанията на Бог, защото носим тежести и грехове, които трябва да бъдат изрязани. 
Maybe it was okay. The fact that the writer to the Hebrew says waits and sins. Фактът че писателя на евреи казва тежести и грехове. Suggests that there's a difference between a wait and a sin. Това предполага че има разлика между тежестта и греха. So maybe the thing that's been holding you back is not a sin. И може би това което това което те държи не е грях. Maybe it's a wait. Може би е някаква тежест. A wait is something that might have been good for you to come this far. И тежест може би ти е била полезна да стигнеш до тук. But it's now an anchor holding you back from the next phase you've got to go to. Но сега като котва, която те държи назад от това да преминеш напред. It could be some friends. Може да бъдат приятели. Maybe even someone that led you to Jesus. Може би някой който е завел при Исус. But you want a power on for God. Но искаш да имаш да си запален за Бог. And you come into a faith environment like this. И да идваш на такава среда, пълна с вяра като това. You take 10 steps forward. Правиш 10 крачки напред. And then you get back around these people and friends. И после се връщаш при тези приятели, тези хора. And they start being negative. И започваш да бъдеш негативен. You don't need to be that. Те започват да са негативни. Не е нужно да си толкова сериозен за Исус. You don't need to be so crazy about Jesus. Не е нужно да си толкова луд за Исус. He doesn't want you to give all of that. Той не не ти иска да да даваш всичко това. And you've come in here and you take five steps forward. Идваш тук и направиш още пет крачки напред. And you get around those people. И събираш тези хора отново. And you've just taken 10 steps back. И се едно си направил 10 крачки назад. They're good people. Те са добри хора. They're going to heaven. Те отиват в небето. But now they have become a weight holding you back from your purpose. Но сега са станали като тежест, която те държи надалеч от целта ти. Maybe you need to lay them aside. Може би трябва да ги оставиш на страни. It might be a way of thinking. Може би е начин на мислене. But Christine, everyone in Bulgaria thinks like this. Но Кристин всички в България мислят по този начин. How's that working for them? И как работи това за тях? Maybe Maybe that's the whole thing that God wants to transform. Може би това е цялото нещо, което Бог иска да промени. And say for you to possess that next level of the promise, you've got to think a different way. И да ти кажа, че за да завладееш следващото ниво на обещанието, трябва да мислиш по различен начин. I could spend all night talking about that. Мога да прекарам цялата вечер говоряки само за това. But maybe it is a sin. Но може би е грех. We don't like that word in 2023. Тази дума не ни харесва от 2023. We don't believe in sin. Ние не вярваме в греха. The devil does. Но дявола го прави. And maybe it is a sin that is holding you back. Може би е грех това, което те държи назад. Maybe you're like, you know, in your marriage, I want greater intimacy with my spouse. Може би си казваш в брака си искам една по-голяма близост с партньора. But while you're spending all night watching pornography, how are you going to have greater intimacy? Но ако прекарваш цял вечер гледайки порнография, как можеш да имаш по-голяма близост? Maybe it's time to cut some things away. Може би трябва да изрежеш някои неща. Very quiet in this Bulgarian church. I'm going to go over here. Тихо, this is the spiritual people over here. Тук са духовните хора. Come on. Ето. It could be anything. It Може could да be всичко. lying or gossiping. Може да бъдат лъжи или клюкарстване. You pick whatever the scripture says is sin. И това, което писанията казва, че е грях. It does not matter how loud you sing in here. Няма значение колко силно пееш тук. Until you're willing to cut away some things. Докато не си склонен вече да отрежеш някои неща. You're not going to step into the promise. Няма да стъпиш в обещанието. And you're going to blame God. И ще обвиняваш Бог. Because you're going to say God, you were not faithful. Защо и ще казваш Боже, ти не беше верен. And God's like, I've given it all to you. Бог обаче ти казва, аз ти го дадох това. Трябва да отидеш и да завладееш. И това, което те спира, не е Бог. И понякога дори не е дявола. А си ти самия. И това е неадекватност, за да продължиш напред. Първото нещо, което се казва, е, че трябва да отрежеш нещо. Всички да ме правят така. You will never forget that image. Тук никога няма да забравите това. Cut away certain things. The second thing that we need to do, we read it in chapter 5 verses 8 and 9. Във по-нататък четем, че второто нещо. You know what I'm going to do? My husband's got a flashlight, I'm sure. Otherwise I'm going to have to keep going. Защото програма има фенерче. Hey, listen, everyone, this is the most ravishing piece of masculine flesh. Това е най-яркия пример за мъжественост. Всички искат да те видят, изправи се. Много е сладък. Вече сме женени 27 години. Ще го задържа. 
Преди да ме разсеявате, видях един хубав, добре изглеждащия ми съпруг. По-нататък, когато четем Библията, замислили ли сте се как изглеждат визуално нещата? Казва се, че цялата нация била вече обрязана. Хората ми казват, че да четеш Библията е скучно, аз ги питам, каква Библия четеш ти? Понякога се чули, какво правиш с остатъка от една цяла нация? Слагаш го в чантичка, може би нещо. Anyway, I've got some theologian friends that are traveling with me. I'm going to ask them over dinner. Имам теолози, с които пътувам, ще ги питам по-късно. So after the entire nation had been circumcised, и след като цялата нация вече беше обрязана, I want you to hear this. Искам да чуете това. They stayed where they were in the camp until they recovered. Те останаха в лагера докато се възстановят. In fact, it says in the New King James, they stayed where they were in the camp until they were healed. В друга версия се казва, че те останаха в лагера, докато бяха изцелени. Някои от нас получаваме обещание от Бог, пророческо слово от Бог, може би четем словото в тихото си време и имаме усещането, че Бог има нещо за нас. И особено ако виждаме някой в Инстаграм и Ютуб и ТикТок да прави нещо, което ние искаме да правим, ние искаме да избързаме и да стигнем там. Казваме, това е моето обещание. Но след като вече са имали едно изрязване, те трябваше да останат в лагера, за да се възстановят. И много от нас избързваме, бягаме пред Бог, без да изчакаме процеса на изцеляване. Ние сме спасени и носим нашето съкрушение пред Бог. Много от вас знаят моята история. Знаете, че съм била сексуално малтретирана 12 години от четири различни мъже. Когато бях родена, бях оставена в болница без име и не знаех, че съм осиновена. Бях осиновена и не знаех, докато не навърших 33. И когато отидох при Исус, когато Той ме спаси, бях новородена в един момент. Библията се казва, че ако вярваш сърцето си, изповядваш състата си, тогава ще бъдеш спасен. Така че ако трябваше да умра в онзи ден, ще тях да отида на небето. Моя дух беше спасен. Но Бог ни е създал дух, душа и тяло. И когато отидох при Исус и моя дух беше спасен, душата ми все още беше толкова наранена от десетилетия, носики срам и вина и осъждение, бях наранена от насилието, бях наранена от това, че бях изоставена в болницата, бях съкрушена от толкова много срам, от толкова много грехове, които аз бях извършила. Обаче Бог имаше ли цел за моят живот? Да. Бог имаше ли обещания за мен? Да. Той знаеше ли, че аз ще проповядвам из света? Да. Че ще започна, ще дам начало на А21. Че ще правя всички неща, които правя. Той знаеше ли, че аз ще се омъжа за Ник? И че ще имаме деца? Да, всичко това е част от обещанията за моят живот. Но ако бях получила някои от тези неща твърде рано, ще тях да ги унищожа всичките. Защото бях спасена, но все още бях изцелявана. И трябваше да позволя на Святия Дух 
и на невероятни, страхотни пастори и съветници и това да бъда част от малка група и да дойдат хора около мен. Чуйте години. Имаше ли обещание? Да. Имаше ли цел? Да. Но наранените хора нараняват хора. И много от нас продължаваме да нараняваме, защото не сме позволили Исус да ни изцели. И иска ми се да ви кажа, присъствах на това среща и дойдох на призива за молитва. Но някой ме спъна и аз паднах. И се изправих и казах, да, изцелена съм. Но не беше така, не се случи така. Процес. Имаше процес. Но процеса не беше нужен да отнема 40 години. 11 дни пътуване. И аз трябваше да се науча в пустинята с години да направя това, което Исус направи за мен по-голямо от това, което моите насилници ми направиха. И за много от нас, особено в тези нации, и те не говорят за насилието, знам го това, заради което аз говоря за това. Но знам, че болката, борбата, през която сте преминали, Искам да знаете, че има изцеление. Има свобода. Но трябва да позволиш на Бог да дойде в тези места и да позволиш на спасени хора вече да ходят с теб, защото на мен ми беше подарено. Бог ми даде всички тези дарби. Божиите дарби се дават без мярка, се казва в Библията. Но моя дар ще ще ме доведе до едно място, на което ми не бъде кепни на което характера ми нямаше да ме задържи. И моя живот ще ще да експлодира. Не защото не исках да го направя за Бог, но защото бях съкрушена. И съкрушените хора съкрушават хора. И наранените хора нараняват хора. Някои от вас млади хора толкова силно искат да стъпят в съдбата си, но не давате време на Бог да изцели вашето съкрушение и да пораснете в това. Ако позволите на Бог да ви преведе през процеса, тогава, когато започнете да стъпвате в пълнотата на обещанието, което Той има за живота ви, ще имате всичката духовна сила, от която се нуждаете, за да останете на това място, да издържите. Но ако искате да изпреварите Бог, ще бъдете на място, на което не можете да бъдете ще се намерите на място, на което няма да може да се задържите. Така че първото нещо, което трябва да се направят е да изрежат някои неща. Когато изрежеш неща от живота си, отнема известно време да изцели. И трябва да позволите това изцеление да се случи. Третото нещо, което виждаме да се случва, и го в вързе 10, и казва, че When the Israelites camped at Gilgal on the plains of Jericho, they observed the Passover on the evening of the 14th day of the month. В 10 стих се казва, Израилевите синове бяха на лагер на Огал и извършиха паска на ерихонските полета вечерта на 14-я ден от месеца. This is very important. Това е много важно. The Passover represented a very significant time when they came out of Egypt into the wilderness. Паската представляваше този много важен момент, който те излязоха от робство и излязоха в пустинята. 40 години по-късно, в обещаната земя, за да покажат важността на това, колко е важно да стъпят в обещаната земя, те спряха за да извършат паската. Което за нас в момента символизира Исус и това, което Той направи. Така какво ви казвам сега? Преди да отидеш и да завладееш още повече от нивото, което Бог иска да ти даде в тази обещана земя, трябва да спреш и да се изпълниш с Исус. 
Jesus. На всяка стъпка всичко е за Исус. It's not about Instagram followers. Не е за последователи в Instagram. It's not about TikTok followers. Или в TikTok. It's not about who knows you and who's the most famous. Въпросът не е кой те познава и кой е най-известен. It's about Jesus. Но е за Исус. It always was about Jesus. It always will be about Jesus. It's always about the glory of Jesus. Винаги е за славата на Исус. So don't look to the church in the West and go if we could just be famous like them. И не гледайте на църквата на Запада и си мислете как можем да бъдем известни като тях? Ако останеш дори по средата на нищото, обаче си изпълнен с Исус, значи имаш всичко, от което се нуждаеш за тази нация. За Исус е това. Най-доброто нещо, което можеш да направиш, за да завладееш Божието обещание за своя живот, е е изпълни се с Исус. Когато изграждаме А21, отваряме нов офис, всичко е за Исус. Ако пиша нова книга, то е Исус, Неговото име да бъде известно. Ако пътувам за да проповядвам, всичко е за Исус. Изпълваш се с Исус. Те дошли They had a cutting away. Те влязоха и имаха изрязване. They had a time of healing. Имаха време на изцеление. They kept the Passover. Спазваха Паската. And then the scripture tells us. И след това ни казва. The Bible says that the day after the Passover they ate unleavened bread. Young people stay with me. I'm going to explain what this means. Младите хора останете с мен, ще ви обясня какво е това. The day after the Passover they ate unleavened bread and roasted grain from the produce of the land. На другия ден след Паската започнаха да ядат от плодовете на земята, безквасни хлябове и печени зърна. I want you to catch this. They ate food from the land in the promised land. Те ядоха плод от земята в обещаната земя. It says and the day after they ate from the produce of the land, the manna ceased. И след това на следващия ден манната престана. Since there was no more manna for the Israelites, и когато нямаше вече манна за израелевите деца, те започнаха да едат от плодовете на Хананската земя в тази година. Казвате си, може би, Кристин, за кого говориш? Може би, освен четиримата пастори, всички други се чудят какво се случва. Имаме вече рязане, изцеляване, имаме паската, сега имаме манна. Искам да чуете това. For 40 години. God had dropped bread from the sky. Бог пускаше хляб от небето. For 40 years God had fed them a particular way. 40 години Бог ги хранеше по определен определен начин. They did not even need faith. Те не се нуждаеха дори от вяра. No faith required. Just wake up and there it is. Нямаше нужда от вяра, събуждаш се и тя там. There was never any excess. Нямаше нищо останало. There was never any leftovers because it went off. Нямаше нищо изостанало след това, защото всичко се изяждаше. Всеки ден имаше само достатъчно. Само достатъчно за деня. Това е пустинята. Само достатъчно. Само достатъчно за днес. Само достатъчно за нуждите ми. Само да премина през този ден. Това се нарича оцеляване. България е живяла на това доста време. Ще имаме ли достатъчно? Ще се справим ли? Но Бог казва в обещаната земя, но Бог казва в обещаната земя, няма да ги правя нещата, както бяха в тината. В обещаната земя, Исус, на вие ще копаеш свои кладенци и ще отглеждаш свои плодове. В обещаната земя, тя ще се грижи за вас. И няма да бъде само достатъчно. Отиваме в битие. Ще бъде повече от достатъчно. There's going to be multiplication. There's going to be great blessing. Велики благословения. So he says he did not. From that day, they did not have manna ever again. И тогава се казва, че от този момент не сте имали повече никога манна. There's two things I want to tell you. Има две неща, които трябва да ви кажа. A wilderness living Christian mentality. Християни, начинът по който мисли, когато живее в пустинята, той никога няма да разбере този, който живее в обещаната земя. 
църква в пустинята няма да разбере църквата, която живее в обещаната Ще се сравняват. Ще осъжда тази църква. Те имат много съказване за тази църква. Не само в България, но и по целия свят. Но това е защото не можеш да сравняваш менталитета от пустинята с този обещаната Пустинята си казваме, ако Бог само ме благослови за този ден. А пък Бог всъщност ни е дал правото да отидем по целия свят. И ни е дал снабдяването да отиваме по целия свят. Но начинът на мислене в обещаната земя заплашва начинът на мислене в пустинята. И мястото, до което позволиш това критикуване да стигне до теб, ще е мястото, до което ще стигнеш в обещаната земя. В нация като вашата, която е излязла от период като вашия, ще се научите да навигирате този процес. Това е начинът. Господ казва, маната е спряла. Няма да правя това по този начин вече. Последните известни седем думи на църквата. Не сме го правили по този начин преди. И продължаваме да се връщаме към вчерашната манна. Това е стейл. Обаче тя вече е изгнила. Има мухъл по нея. Няма никакви хранителни стойности. И се опитваме да измучим живот от нещо, което е мъртво. Той казва, манната е спряла. България. Бог прави ново нещо. И Той го прави по нов начин. Така че спрете да се връщате обратно Понякога пътувам по света и чувам как хората пеят песни на Хилсонг от преди 30 години. Минаха вече 30 години. Ако пеем още викай на Господа, ще го накараме да се умори от Господа. Господ казва, пей нова песен, нов ден е, но разберете, тези хора, които искат да измучат живота или смъртта от вчерашната мана, няма да разберат тези, които стъпват в обещаната земя. И тези, които купаят кладенци. Така че имате избор. Може да умрете в пустинята с маната, която е просто достатъчна. Или може да изкупаете за кладенец за поколение, което е толкова жадно. И да снабдите с обилието мана. Господ казва, маната приключи, спря. Ще върнем в чапта 6, или ще бъдем тук до втората година? И скачаме в шеста глава, ще бъдем тук до второто идване. Нямаме друго какво да правим. Знаете ли, някои от вас трябва да преминат напред. Да преминат напред от огорчение. От непростителност. От обида. Някой от вас, дявол откраднал неща, дявол откраднал неща от мен, аз все пак бях малтретирана. Но не давайте на дявола повече, че е откраднал. Аз съм на 57 години. Бях сексуално малтретирана на 12 години. Но не съм била сексуално малтретирана на 45 години. Защо тогава да давам повече от 12 години сила на това малтретиране? Аз искам да вървя в пълнотата на обещанията на Бог. Някои от вас дават на врага повече, колкото вече откраднал. Давате му мира си, давате му радост си, давате му надеждата си. Не му давайте повече, колкото вече е зел. 
продължаваме. It says in Joshua chapter 6 verse 1. В Исус Новия в 6 глава, първи стих. Now Jericho was strongly fortified because of the Israelites. Там се казва, Арихон беше добре заключен заради израилевите си. No one leaving or entering. Никой не излизаше, никой не влизаше. The Lord said to Joshua. Господ каза на Исус. Look, I have handed Jericho its king and its best soldiers over to you. Ето аз предавам в твоите ръце Арихон, царя му и силните войни в него. You look at that and you think is Is something wrong with the writer of this text? Поглеждаме този текст и се чудим дали нещо не е наред с автора му. It says the city of Jericho was tightly shut up. Казва се че града на Ерехон е бил здраво затворен. No one went out and no one came in. Никой не е излизал, никой не е влизал. This is the most fortified city of the ancient world. Това е бил най-силно укрепения град на това време. It had two sets of walls. Имало е две стени. The outside walls were 20 foot high and 6 feet wide. Външните стени са били дебели около 2 метра. And the inside walls were 30 foot high and, 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 and 25 feet wide. А външните вътрешните стени са били дълги повече от 70 метра. I had to change because it's meters. Yeah. Well done. Well done. I haven't lived in Australia for a long time. That's well done. Футове и метри. I'm so sorry, I've been living in America too long. Живея в Америка вече твърде дълго. But I grew up in Australia, we did meters as well, so that's okay. Но съм израснал в Австралия, там имахме метри. And so, what it means is they were big. И това, което означава това, че те бяха много големи. They were impenetrable. И бяха непробиваеми. There was no way you were going to get through those walls. Нямаше как да преминеш през тези стени. It wasn't just improbable. Не беше просто невъзможно. It was impossible. Невероятно е невъзможно. So, In verse 1 of chapter 6 it says the city of Jericho was tightly shut up no one went out no one came in. И в началото на тази глава се казва че града е бил силно заключен никой не е излизал никой не е влизал. And then in verse 2. И във втори стих. It says but the Lord said to Joshua. Се казва че Господ каза на Исус Навиев. See. Виж. I've given you the city. Давал дал съм ти този град. What was in front of him? Какво беше пред него? Thick impenetrable walls. Дебела непробиваема стена. An impossible situation. Невъзможна ситуация. What happens when you're in the promised land, not the wilderness? Какво се случва когато си в обещаната земя, не вече в пустинята? What happens when you're in the promised land? Стъпиш в обещаната земя. And you were expecting milk and honey. И очакваш мляко и мед. You've done everything God's asked you to do. Направил си всичко което Бог е искал да направиш. You've had a cutting away. Изрязал си нещо. Останал си в вярност в пустинята. Изцелил си се. И вече очакваш мляко и мед. Обаче първото нещо, пред което се справяш, е непробиваема стена. И през последните три години много християни бяха в тази позиция. Казах, Боже, аз съм в обещаната земя. Направил съм всичко, което искаш от мен. И си мислих, че влизам вече в период на изобилие, обаче удрям стена. Някой те предава. Някой открадва от тебе. Някой лъжа за теб. Някой те оставя. You get a negative diagnosis from the doctor. Получаваш негативна диагноза от доктора. The business that was meant to prosper is bankrupt. Бизнесът, който е трябвало да просперира, вече е предфалит. You thought it would be milk and honey and you've got a war. Мислиш си, че трябва да имаш мляко и мед, обаче се удря стена. What do you do when you hit with a wall in the promised land? Какво правиш, когато си ударен от стена в обещаната земя? And you feel that wall is caving in. Усещаш сякаш стените се затварят около теб. And that wall is going to destroy you. И че тази стена ще те унищожи. And you're looking at bricks and mortar and a wall. И гледаш просто една стена и тухли. And it's in that moment. И в този момент where everything is at stake. Където всичко вече е заложено на карта. Because your faith is at stake. Защото и вярата ти вече е заложена на карта. Because there's no natural way that that wall is going to go away. И няма естествен начин по който тази стена да се срути. You're not strong enough. Не си достатъчно силен. You're not resourced enough. Вече нямаш достатъчно ресурси. There is no possible way. Няма възможен начин. And you feel that God has brought you all the way to the edge. И ви мислиш, че вече Бог те е докарал до ръба. And then God didn't come through on His promise. И Бог не, не е изпълнил своето обещание. Изглежда като стена. Мислех, че ще е мляко и мед. Това е обещаната земя. Стена. 
Sometimes God will put a wall right there. И Бог понякога поставя стена точно там. За да може да ти каже в момента в който си мислиш че ти си отговорен за това. Just in case now that you've crossed the Jordan and you're about to go in. Ако си мислиш че вече си преминал река Йордан и си готов да влезеш. You're prone to think that your gift, your talent, your resources are actually enough to get you in. Случай, че мислиш, че твоите таланти и дарби и ресурси са достатъчни за да влезеш там. How about I stick a wall in front of you? Какво ако сложа стена пред тебе? So that you will never ever forget it was only me that brought you through. За да не забравяш никога че само аз те сложих там. So that you never forget that only I brought you through. За да не забравяш никога че аз те преведох там. And what does the Lord say? И какво казва Бог? He doesn't say I'm going to give you the ability to be able to take this wall down. Той не казва, аз ще ви давам способността да сдвинете тази стена. Сега искам да упражниш вярата си, казва той. Когато си постоянно на, на, на политическа криза, или получиш негативна диагноза, когато се изправяш пред предателство или банкрут, аз искам да видиш с окото на вярата, не гледай на стената, виж обещанието от другата страна на стената. See, I've given you. Господ каза, виж, аз съм ти дал. I don't know some of you have spent the last couple of years looking at the wall and you've forgotten the promise. Някои от вас са прекарали последните години гледайки стената, забравяйки за обещанието. And you are so focused on that wall. И сте толкова фокусирани върху стената, that you've forgotten to see that God has given you the promise on the other side. забравяте да видите, че Бог ви е дал обещание от другата страна. And the enemy will stick that wall in your face. И врагът ще ви напомня за тази стена постоянно. But you have got to train your eyes to look with the eye of faith beyond the wall to the promise. Но трябва да упражниш окото си, окото на вяра да вижда отвъд тази стена към обещанието. Защото си ние сме хора на вяра. We walk by faith and not by sight. Чрез вяра, не чрез виждане. Christians in the last few years that is walking by sight and not by faith. Но има поколение зад нас, което е ходило по виждане, а не по вяра. So we see the promise beyond Виждаме обещанието от другата страна. Може би още не се е проявил, обаче аз виждам изцеление. Може да не се е проявило все още, но аз виждам възможност от другата страна. Трябва да раздвижим дъра на вяра в тази нация. Защото гледаме към стената, а не към обещанието. Той казва, искам да видиш това, което аз виждам. Защото докато не видиш това, което той вижда, не може да имаш това, което той знава. Когато отивам в нова нация, за да правя това, което трябва там, аз не виждам само стени. I know the walls are there. Знам че стените са там. I'm looking at the promise. Но гледам към обещанието. What is it that God has spoken? Какво е изговорил Бог? What's God spoken over your family? Какво е изговорил Бог над твоето семейство? Declare and decree the word of God. Declare it into the atmosphere. Да яви изповядай словото на Бог там. Remind the devil who's in charge. It's God and his word. Напомни на дявола кой е под контрол. Бог е. Some of you have got to start seeing with the eye of faith again. Някои от вас трябва да започнат отново да виждат окото на вяра. He said, "We see what God sees." И виждаме това, което Бог вижда. And then God gives a very, very interesting battle plan. И Бог дава много интересен план за битка в този момент. And the degree to which you are willing, и степента до която сте готови, to look like an idiot, да изглеждате като идиоти, is the degree to which God will be able to use you. Е степента до която Бог ще ви използва. Because what in order for us to fulfill the promise of God in Bulgaria. И за да можем да изпълним обещанията на Бог да да ги видим в България. God is going to give you some very strange instructions. Бог ще ни дава много странни инструкции. And it's going to require incredible obedience. И ще се нуждаем от невероятно покорство. But you're going to have to look foolish. Но ще трябва и ще трябва да изглеждаме нелепо. Because the strategy that God gives them is not normal. Защото стратегията, която Бог дава, не е нормална. В третия стих той казва, Обкръжете града всички готови за война, да обиколят града веднъж. Така правете шест дена. Има седем присти, които карат седем рамс, хорн трумпетс, в фронта на арка, но на седем дена, 
March around the city seven times while the priests blow the trumpets. Седем свещеници да носят път ковчега седем овнешки рогове за затрабене и на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците да тръбят с рогата. When there is a prolonged blast of the horn and you hear its sound, have all the troops give a mighty shout that the city wall will collapse and the troops will advance each man straight ahead. При свирването на овнешкия рог, когато чуете звука на тръбата, целият народ да извика с висок глас. Тогава стените на града ще рухнат долу и народът да се изкачи всеки воин напред. Now if I was Joshua ако аз бях Исус Навиев, like, и се изправям пред най-големите стени в древната история, Боже, ще я да си мисля, Боже, а може ли да ми пратиш ракета, бомба, нещо? Боже, може ли с нещо да експлодирам, да унищожа тази стена? Не, не, Бог казва, това е което да правиш, да правиш. Не, Бог казва, искам това да направиш, просто да вървиш. Обикаляй просто. Трябва да се движим в една посока, просто да ходим. И това искам да правите шест дена. Служете си тогата, сандалите и просто обикаляйте стената. И приличаш на идиот. И представете си как се прибирате след първия ден. И жена ви казва, какво правиш? Marching around the walls of Jericho, that's what I'm doing. Yep, marching around the walls of Jericho. Day, day two. What are you doing? Marching around the walls of Jericho. It's awesome. Day three. Day four. And I bet you they're thinking like, God, please. Could a little bit of rock fall on my head or something so I know something's happening? Day five, I've got to get up and do this again. Пети ден. Боже, трябва ли пак да го правя това? Не виждам нищо да се случва. И нищо няма да пробва вярата ти както нищото. Нищо няма да изпита вярата ти така както когато се случва. Нищо. Искаш да видиш България да се променя? Да имаме църква? Всяка неделя да се събираме? Какво правим? Really? Хвалим, да? Причаме на идиоти, обаче го правим. Молим се. Всяка ще ще промени нацията. Продължавам да го правя. И продължавам да вярвам. И продължавам да вярвам на Бог. И после Господ казва, ще викаш. Не бълът, без куршуми. Без бомби. Само викаш. Просто викаш. И тръбата. Това е. И понякога бойните планове, които Бог ни дава за нашите семейства, за нашите цели, за нашите нации, работни места, те изглеждат нелепи. И питаш, Боже, сериозен ли си? Нямаш ли друга стратегия? Като, например, аз. Ще продължавам да обикалям. И представете си какво си е мислил Исус на Виев. Той си мисли, о не. Трябва да се върна да им кажа. И може би е имал дежавю от числа 13. Той си мисли, когато се върна да им кажа, той си мисли, когато се върна да им кажа, че ще обикаляме около стените и ще го правим всеки ден. Седем пъти. И после ще надуваме тръбата. И после стените ще паднат. Те ще започнат да ми казват, защо това е невъзможно. Ще ми кажат, но това е невъзможно. Как ще вървим? И ще обикаляме от тях. И после и падат. And often with people with unbelief, they feel it's their job to tell us why the God's strategy is dumb. И понякога хората с неверие сякаш са нужни да ни кажат защо тая работа няма да стане. As if we don't already know. Сякаш не знаем вече. We already know. Ние вече знаем. I'm like God, is there a plan B? Боже, има ли план Б? Could I say this a different way? Мога ли да го направя това по друг начин? And so he's thinking when I go and tell them. И той си мисли, когато отида да им кажа, ще започнат да се облакват, да мрънкат отново и ще бъдат пълни с страх и негативност. И пак ще пропуснем. И 
I've got the T-shirt, the DVD series, the tape series, the television series. Той, I am not going back. Той си мисли вече имам тениската от там, DVD-то всичко няма да се върна. I am not going to do laps around Mount Sinai for another 40 years. Няма да се върна да обикалям по на Синай още 40 години. So he came up with a brilliant strategy. И той вече тогава измисли брилянтна стратегия. And Nick and I, we, we implement this strategy in our ministry all the time. И с Ник взимаме тая стратегия в нашия живот постоянно. This is going to set you free. Това ще ви освободи. It's right here in the Bible. Тук в Библията е. So Joshua in verse 10. В 10 стих Исус на Виев. Joshua goes back to the people. Той се връща при народа. And he tells them this is the strategy. И им казва ето това е стратегията. And then in verse 10 he says, but Joshua had commanded the troops. А в 10 стих се казва Исус заповяда на народа. Do not shout. Не викайте. Or let your voice be heard. И да не се чува вашия глас. Don't let one word. Дума да не излиза. Come out of your mouth. От вашата уста. Until I tell you to shout. До деня, в който ви кажа, викнете. And then you'll shout. И те тогава викат. So Joshua went back to everyone. И той се върна при обратно при всички And this is what he said to them. И ето какво им каза. Shutteth upeth. Млъкнете. That being interpreted is say nothing. Това преведено означава не казвай нищо. If your mouth cannot align itself with God's word. Ако твоята уста не може да се сравни с Божието слово, don't say anything. Не казвай нищо. Because doubt dies unborn if it's never spoken. Защото съмнението умира когато не е изговорено. And in a therapeutic culture that wants to tweet everything. И в терапевтична култура, която иска да твитва всичко. Perhaps one of the smartest things you can do is stay off TikTok and YouTube and shut it up and go to God. Може би най-умното нещо в такива моменти просто да млъкнеш и да отнесеш това към Бог. He said you're going to say a word. Той каза няма да казвате и дума. Until you say God's word. Докато не кажете Божията дума. And you're going to declare and decree into the atmosphere what God said. И ще изповядаме, ще изговорим в атмосфера за това, което Бог изговаря. And so a lot of us there are promises over this nation. И много от нас имаме обещания за тази нация. There are promises over your life. Има обещания на живота ти. There are promises over your family. За семейството ти. You need to start coming into agreement with what God's word says. И трябва да започнеш да влизаш в съглашение с това което Бог казва. And so if you want to possess God's promises. Ако искаш да завладееш Божиите обещания. You have to have a cutting away. Трябва да имаш изрязване. There must be a healing process. Трябва да има процес на изцеление. There has to be a, a, a moving on, making a decision that God's doing things a, a new way. Трябва да има момент, в който да осъзнаеш, че трябва да преминеш напред и Бог прави нещата по нов начин. You've got to fill yourself with Jesus. Трябва да се изпълниш с Исус. Every single day. Всеки ден. Not just once a week. Не само веднъж седмицата. Every day. Всеки ден. You've got to see what God sees. Трябва да виждаш това, което Бог вижда. You've got to say what God says. И да казваш това, което Бог казва. And the thing you must never forget. И нещо, което не бива да забравяш. And in this text it's so easy to forget it. И в този текст е толкова лесно да го забравим. You know, I want to read you from Hebrews 11:30. Искам да ви прочета от Евреи 11 глава. Scripture says by faith the walls of Jericho fell. Там се казва че по вяра са паднали стените на Ерихон. After the people marched around them for seven days. След като хората са обикаляли 7 дни. I don't know what wall you're confronting in your life. Не знам пред каква стена се изправяш в твоя живот. A physical battle. Може би физическа битка. A financial battle. Финансова битка. A mental battle. Психическа битка. An emotional battle. Емоционална. I don't know what wall you're confronting. Не знам пред каква стена стоиш. But the wall of Jericho came down by faith. Но стените на Ерихон паднаха от вяра. After the people of God were obedient. След като Божиите хора бяха покорни. To the direction of God. Към насоката на Бог. Some of you you've been trying to knock that wall down in your own strength. Някои от вас се опитват да съборят тази стена по своя сила. And you're exhausted and on the verge of giving up. И сте изтощени на ръба на отказването. You've got to put your faith back into the only one that can take that wall down. Трябва да сложиш вярата си обратно в онзи. His name is Jesus. Чието име е Исус. He's the one that's promised to never leave us nor forsake us. Той е този който е обещал да не ни оставя и да не ни забравя. You know it's easy to miss this in verse 4. It says have seven priests carry seven ha- seven ram's horn trumpets in front of the ark. В четвърти стих това е лесно да се изтърве, но там се казва, че 
седем свещеници носят пред ковчега седем овнишки рогове за стръбене. Ковчега представлява присъствието на Бог. Не знам дали ги хванахте това, но когато Бог прати свещениците пред ковчега отпред, Бог всъщност казва, аз вървя пред вас и се бия за вас I'm in the midst with you. Аз съм посредата на това с вас. You're not marching alone. Вие не обикаляте сами. I'm with you the whole way. Аз съм с вас през целия път. The covenant's leading the way. Ковчега на завета води пътя. Jesus said he will never leave us nor forsake us. Исус каза ни че няма да ни остави, няма да ни забрави. He is with us always and forever. Той е с нас винаги и за винаги. That the promises of God, we don't have to fight to try to make them come to pass. Jesus did it all. И не трябва да се борим за да се и да се мъчим да се случат тези обещания. Исус вече ги извърши. Our job is to believe His job is to do the miracles. Нашата работа е да вярваме, а неговата да извършва чудесата. It was counted unto Abraham. He was counted as righteous. Why? Because he believed God. Авраам беше смятан за праведен, защото той вярваше в Бог. The fight of faith is the fight for the people of God to actually believe God. Борбата за вяра е всъщност борбата хората да вярват. I don't know what it is that you're believing for. И не знам за какво вярвате. But I want you to realign your vision to believe the one that is able to make the four come to pass. Да направите това съответствие да видите към онзи който е обещал и ще и ще съди. Some of you have thought as you've been obedient to God marching around your walls. Някои от вас вече сте били покорни и сте обикаляли около тези стени. Think God's left you and God's forsaken you. Може би си мислите че Бог ви е оставил. Say my presence has been with you in the midst the whole time. Но той казва моето присъствие сте постоянно. He's been fighting for you. Той се бори за теб. He's been protecting you. Той те защитава. He's been sustaining you. Той те подкрепя. He's been strengthening you. Утвърждавате. He is with you. Той е с теб. And he is for you. И той е откъм теб. Your God loves you. Твоя Бог те обича. You are so loved. Толкова си обичан. And all his promises are in Christ Jesus. Yes and amen. И всички негови обещания са да и амин в Исус Христос. I wonder if you know this Jesus that I'm talking about. И се чуди дали познаваш този Исус за когото говоря. Not do you know about him but do you know him? Не дали знаеш за него, а дали го познаваш. Friend, you were created by God for a relationship with God. Приятел, ти си създаден от Бог за взаимоотношение с Бог. Jesus that connects us to God. И Исус е този който ни свързва с Бог. Jesus that connects us to the grace of God. Той ни свързва с благодатта на Бог. Friend, it's only Jesus Christ. Само единствено Исус Христос. That can give us forgiveness for our past. Който може да ни даде прошка от миналото. A brand new life today. Чисто нов живот днес. And a hope for the future. И надежда за бъдещето. He loves you so much. Той те обича толкова много. And I wonder if you know him tonight. И аз се чудя дали го познаваш тази вечер. And if you don't. И ако не го познаваш. Right here right now. Точно сега в този момент. I want to give you the opportunity. Искам да ти дам възможност. To address the spiritual condition of your heart. Да преразгледаш духовното състояние на сърцето си. The opportunity to put Jesus Christ first in your life. Възможност да сложиш Исус на първо място в живота си. In this moment I'm not talking to the person next to you. И в този момент не говоря на човека до теб. I'm talking to you. Аз говоря на теб. I'm not asking if you've grown up in church. Не те питам дали си израснал в църква. I'm asking are you living for Jesus? А те питам дали живееш за Исус. And if you're not, и ако не го правиш, right here, right now, точно сега тук, I want to give you the opportunity. Искам да ти дам възможност. To have a fresh start with Jesus Christ. Да имаш ново начало с Исус Христос. To know what it is to receive forgiveness for all of your sins. Да знаеш какво е да получиш прошка за всичките си грехове. A brand new start here on earth tonight. И чисто ново начало на земята в момента. Eternal hope for the future in Jesus. И надежда за вечността в Исус Христос. I want every head bowed and every eye closed. Искам всяко око да се затвори, всяка глава да се отвори. Wherever you're sitting, from the front to the back. Къде ти да седиш, отпред или отзад? From the left to the right. От лява или от дясно? In this moment. В този момент. I'm not speaking to the person next to you. Не говоря на човека който стои до теб. I'm speaking to you. Не говоря на теб. And if you say, Chris, I want what you're talking about tonight. И ако казваш, Крис, искам това за което говориш тази вечер. I want a fresh start with Jesus Christ. Искам ново начало с Исус Христос. Either for the very first time. Независимо дали е за пръв път. Or you've been away from God, cold in your heart. Или си бил надалеч от Бог и сърцето ти е изстинало. Но днес казваш, аз искам да отида от дома при Исус. Искам ново начало с Исус. Искам да се моля с Тебе. 
много простичка, но могъща молитва. И ако ми го казваш това тази вечер, Крис, искам това, за което говориш. Искам ново начало с Исус Христос. Където и да седиш сега, просто за да знам за кого се моля, може ли да кажеш да си дигнеш ръката? Искам ново начало с Исус. Виждам толкова много ръце, много ръце. Дръжте ръцете си вдигнати. Всички, които са сдигнати ръце, може ли да се изправите? Просто за да ви виждам. Просто се изправете и кажете, искам да стана за Исус. Всички насякъде. Толкова много от вас стоят при мен. Ще се моля молитва. Аз ще се моля на английски. Аз ще се моля на български. И искам всички да се молим на български. Тези, които са вярващи, вие добавяте своята вяра към вярата на тези, които се молят за пръв път. И ние се съгласяваме, когато те казват да на Исус тази вечер. Така че ще се молим на български. Скъпи Исусе, ставам тази вечер, защото искам да кажа, че съжалявам, че живея живота си по свой начин и те игнорирам. Съжалявам, че съм съгрешил против теб и те моля тази вечер да ми простиш за всички мои грехове, да ми дадеш ново начало тази вечер и надежда за бъдещето. Искам да бъда християнин последовател на Исус Христос всеки ден за остатъка от живота ми. Исусе, приемам Твоята любов, приемам Твоята прошка и приемам Твоята благодат. Благодаря Ти. Амин. 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 Може ли да благодарим на Бог? За хората, които казаха да на Исус. Можем по-силно. Нека да се изправим. Нека да ни водите в хваление. Искам да хвалим и после ще се хваля. И Ной ще приключи и ще закрия службата. Хайде, нека да издигнем ръце тази вечер и да се поклоним на този, поради когото сме тук. С всичко вътре в нас. Нека да пеем Тебе величая. Ти бежи 
times when we talk about revival we have this picture in our mind we're like people falling out people growing limbs and being miraculously healed which that is all a product of revival but revival always starts with one thing and that's called repentance because when you see God for who he really is you realize just how in, insignificant you are how undeserving of his great love you are and the wonderful thing about God is no matter what stage you're in like Pastor Chris talked about the Bible says that we can approach the throne of grace it says boldly approach the throne of grace so no matter what season you're in whatever stage you're in there's grace for that season and, and a lot of us here tonight are like well I want revival but I also want whatever else it is, that relationship. I want revival, but I also want to do what I want to keep doing. And for some of us, it just takes us getting down on our knees and say, God, I don't need my dignity, I don't need my pride, I don't need my ego. I don't need to be right. 
I just need you. Просто имам нужда от теб. I just need you. Просто имам нужда от теб. If you want to experience revival, ако искаш да преживееш съживление, a lot of times it starts with repentance. Често започва с покаяние. God forgive me. Боже, прости ме. That I let other things into that place in my heart that belong to you. Че съм оставил други неща и други места в сърцето си вместо. Forgive me for putting my job. Прости ме, че съм поставил работата си. In the first place. На първото място. Pastors, forgive me for putting my ministry. Пастори, простете ме, че съм сложил Forgive me for putting my church in the place of God. We all have something that tries to get into that throne room. That only belongs to him. So I encourage you tonight. For some of you, for some of you, it's just, maybe it's just lifting your hands. For other of you, others of you, you need to get on your knees. Or come down here to the front. And receive the grace that you need. To leave here changed. You see, I, I want to see this city and this nation changed. From, from Sofia all the way to Burgas. God city Burgas. I want to see it changed. But it doesn't start with you, it starts with him. So God, we're here for you tonight. No one else will do. No idea. No thought, no relationship, nothing else can take your place. You are my God. You are my King. And you are my Lord. You know, I haven't been married as long as, as, as Pastor Chris has. And, and so I'm trying to learn as much as I can from their incredible marriage. But one thing I've learned in my marriage with my wife is there's only one thing that makes it work. It's a decision I made 17 years ago at the altar that I would forsake all others and I would only love her. You know what I mean? If I was like, babe, I'm going to love other women, not going to work. But when I stood at that altar with my wife, and I, and I looked into her eyes, I said, this day I forsake all others and, will, and choose you. Some of us need to come, in the, in, into, in, come to that moment in our relationship with God. God, God today, March 17th, 2023, I'm, I'm choosing as I'm at here in the altar to forsake all others. I'm going to forsake all others. All desires, all wants, all dreams. Everything else that catches my eye. I'm going to forsake all others and I'm going to choose you. Because 2,000 years ago you chose me. Come on, lift our hands one more time. We exalt you, Lord. We choose you because you chose us. The Holy Spirit, we invite you to move tonight. Move tonight. Do what you want to do. Speak what you want to speak. And move how you want to move. We invite you. Come on. If you have a heavenly language, I encourage you. Come on, just pray in it tonight. Come on, worship team, let's sing in the Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We thank you that you're here.
One more time tonight. God, we worship you. We praise you. God, we thank you that you're good. And that you do good. Thank you that all your promises are yes and amen. And not one thing that you've spoken, you will not perform. God, tonight, we leave full of grace. We leave full of excitement for what you're going to do. God, tonight we leave full of determination. And we leave knowing that you're our source. God, I pray that you would bless everyone here tonight. God, let your goodness rest upon them. And as they go, I pray, God, that you'd give them boldness to change the world. Every relationship every workplace every family let it be changed tonight God. in Jesus name in Jesus name amen amen amen
Amen. Amen. We're gonna do we're gonna do one more song together. God a revival. God a revival. Um, God bless you. Thank you for coming tonight. And uh, and let's go change the world. Amen. 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 Видяли сме на лата ти, под чудо творец, силата ти няма край. Това, което правил си и повече дори, ще направиш пак. Хайде, има ли хора, които повярват? Семите на Разбиваш, принесваш планините, с теб възможно е. На всяко тяло ти живота ляваш, ти шибе ми спазяваш, с теб възможно е. Най-тъмна нощ ти ще освети. Yeah. 
Chuva para tu corpo, volta de mim. 